ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಜನ ಪುನೀತ್ ಫಾರಂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ನೀವು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಜೆ ಇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದು ಶಾಸನ ಅಂತವೆ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಭಾರತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ತನಕ ಅದು ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಧ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಳಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಾಳ್ವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಇವರು ಯುರೋಪ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಊರ್ತಾರೆ ಬಕ್ಸರ್ ಕದನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅವರೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೇ ಒಳಪಟ್ಟಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೇನು ತಲೆ ತೋರಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಏಳು ಅರವತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಕ್ಸರ್ ಕದನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ ಬ ಅವ್ರು ಏನು ನೆಲೆ ಊರ್ತಾರೆ ಕಲ್ಕತ್ತನ ಅವರು ಒಂದು ಇದಾಗಿ ತಗೋದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಸಾವಿರದ ಏಳು ಅರವತ್ತೈದನ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಆಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಇದೆ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ್ದು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ್ದು ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಪಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು
ತುಂಬ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐದರ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಷಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಬ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಈ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಕ್ಷಾಮ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಕಾಲರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೋಗಗಳು ಮಲೇರಿಯಾ ಈ ರೀತಿ ರೋಗಗಳು ಆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಸತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಐದು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದ್ದ ಜನದಲ್ಲಿ ಐದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಜನ ಅಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಕೊ ಎಳಿಯುತ್ತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಇದು ಇದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ತೆರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಜನರ ಸಾವು ಮತ್ತು ಅವರು ಮರುಕ ಅವರು ಕೂಗು ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಸಹನೀಯ ಕೂಗೇನಿದೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನಕ ತಲುಪ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ನರಳಾಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕ್ಲೈವ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಏನಿರ್ತಾನ ಒಂದು ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ನೀವು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಬಂಗಾಳದ ಹೌದ್ನ ನವಾಬ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬರೀ ರಾಜ್ಯ ಏನು ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವನ ಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಗೋತೀನಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾರಣ ಇದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಶಾಶ್ಚರ್ಯ ತಲೆದೂರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ತರಕ್ಕೆ ಸಹ ಇದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೋಲ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಇವರು ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿವಾಳಿ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ತಲೆದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದಾಗ ಗೌರ್ನರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರ್ನರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಗೌರ್ನರ್ ಆದರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಾಗ ಬಂಗಾಳದ ಗೌರ್ನರ್ನ ಭಾರತದ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ನರ್ ಜನ ಅವನೇ ಹೆಡ್ಡು ಈ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೌರ್ನರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಇವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಂಗಾಳದ ಜ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಂಡಳಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರೋ ಮಂಡಳಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮೊದಲ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗೌರ್ನರ್ 
ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಬಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಶೇರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಶೇರ್ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಶೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶೇರ್ ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಕ್ಕು ಒಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪೌಂಡಿನ ಶೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಮತ ಹಾಕ ಅಂತ ಹಕ್ಕು ಈಗ ಅಂದರೆ ಅವರು ಓನರ್ ರೀತಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತದಾನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಪದೋಷ ಕಾಯಿದೆ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷ ಅಂತಂದರೆ ಗೋರ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಸೇರಿದ್ರೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮೇಲು ನೀವು ಮೇಲು ಅಥವಾ ನಾ ನಂದು ಹೇಳದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಗೋರ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇದು ಅದರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಶೇರೇ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರ್ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಬಾಂಬೆ ಗೌರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಗೌರ್ನರ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದರೂ ಕೂಡ ಬಂಗಾಳದ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿಟ್ಟಣೆ ಕಾಯಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂತು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಂಟನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಬೇಕು ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಟ್ ದೋಪ ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಗೊಂದಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಿದ್ಧ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂತ ಏನು ಕೇಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವನು ಕೂಡ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗೊಂಡು ಮರಾಠರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏನು ದೋಷಯುಕ್ತ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಪ್ರೂವ್ಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿಟ್ ಇಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ತೈತೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಏನಿದೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎರಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಆರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಯುದ್ಧದಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರ್ಗಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲರು ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮಂಡಳಿ